Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Prevenir. Hoy, Operación Ciberestafas Internacional. Golpe a una organización internacional dedicada a cometer delitos en plataformas virtuales. Tras seis meses de investigación, la Policía Federal Argentina llevó adelante 15 allanamientos en Rosario por tráfico de drogas de diseño. Luego de la operación Tarot, ejecutada en 2021, la PFA desbarató otro brazo de la misma organización narcocriminal en la provincia de Buenos Aires. Investigaciones federales. 10 personas detenidas por contrabando de réplicas de armamento para la práctica de Airsoft. Compartimos la emocionante ceremonia de jura de fidelidad a la bandera y la Constitución Nacional de los cadetes de la Escuela Comisario General Juan Ángel Pircar en el barrio de Belgrano. Tenemos una cita para dar muestras de un éxito operativo, de una investigación de, que tuvo muchos meses de investigación. Este vendría a ser un segundo paso, esperemos que haya otros pasos más, para seguir concatenando los esfuerzos en una modalidad delictual vinculada a las estafas, donde el componente tecnológico y la investigación de la criminalidad organizada y la ciberdelincuencia eh, generan espacios de investigación distintas. En estos espacios de investigación distintas es fundamental nuclearnos todos los actores. Puntualmente esta maniobra estafatoria no es una maniobra, sino es un compendio de maniobras de una investigación que comienza en el año 2019 con un total hasta el día de la fecha de 50 detenidos, en esta segunda etapa 31 de ellos, de diversas nacionalidades. Por eso es imposible trabajar en forma unilateral. En esta oportunidad tenemos detenidos de los distintos allanamientos que ordenó oportunamente su señoría, nacionalidades obviamente oriundos de aquí de Argentina, pero de países limítrofes, tenemos eh, de Colombia, Perú, Venezuela, eh, de países de África como Nigeria, Ghana. Y el flujo de dinero es un flujo multimillonario. Se está analizando más de 300 eh, mil millones de pesos, los cuales surgen de distintas pericias que se vienen analizando día a día. Eh, el equipo de Ciber de la Policía Federal Argentina, trabajando codo a codo y analizando con los empleados judiciales el distinto plexo probatorio para poder llevar adelante la investigación. Se determinó el flujo de dinero a más de 20 países. La operatoria consistía en organizaciones de mulas bancarias. Cada pirámide de mulas, pues de alguna forma, tenía un gerente y estos a su vez estaban escalonados hacia los jefes. Eh, también se comprobaron extorsiones. Eh, cuando la estafa no funcionaba, decían, bueno, pero sabemos dónde viven, así que eh, los vamos a ir a buscar. Y pudimos determinar que eh, las organizaciones criminales estaban fuera del país, los jefes y los que las manejan, eh, y que tienen, eh, obviamente, personas de origen africano acá en Argentina como jefes de zona, por decirlo de alguna forma, o sea, jefes intermedios, y este, a partir de eso y del análisis de las cuentas, se pudieron también ubicar muchísimas víctimas más eh, a partir de las transferencias que recibían las cuentas de las personas que sabíamos que, habíamos pu que habían puesto a disposición eh, las cuentas bancarias a disposición de la organización. Para explicar las maniobras, en un principio hay una que no es muy conocida, pero que nosotros la tenemos bien identificada por la especificidad de la dependencia, que es el BEC, donde hacían ingeniería social, tomaban datos de empresas y de sus acreedores y sus deudores, y con una simple modificación en el correo electrónico, 
cobraban las deudas de esta empresa impersonándose en ellas. Y otra muy conocida este, que fue surgiendo con el transcurrir de las investigaciones era del soldado americano o el soldado enamorado. Que se trataba de alguien que en su ardid por estafar se hacía pasar por un soldado americano, tomaba contacto con sus futuras víctimas a través de distintas plataformas, eh, Facebook, Tinder, Badoo, Instagram con la promesa de que cuando finalizaba su campaña en el exterior vendría a vivir a la Argentina, ofreciéndole a la futura víctima enviarle todo su dinero y todas sus pertenencias para venir a vivir a este país. Hoy no, no es posible llevar adelante una investigación si no se trabaja en equipo, si no se compartimenta información, no solo en las distintas agencias de nuestro país, sino hacia el exterior. La policía acá le hace honor a cada vez que nosotros decimos que Argentina está comprometida en la lucha contra el ciberdelito, eh, no son solamente esas palabras, sino que hay hombres y mujeres en la fuerza que a pesar de tener mayor o menor tecnología, van involucrándose en cada una de estas causas donde demuestran que un simple fraude para algunos, para otros pueden ser organizaciones criminales complejas atrás. Esta operación desnuda eso, que no son hechos fortuitos, sino son planificados y que detrás de esto hay bandas criminales muy bien organizadas. Tenga en cuenta estos consejos para comprar por Internet. Priorice compras en portales nacionales y en sitios reconocidos de compra-venta en línea. Descarte ofertas que reciba por correo masivo. Nunca clique sobre links sospechosos. Si recibe un mail dudoso, puede confirmarlo apoyando el puntero del mouse sobre el enlace a cliquear y ver en la esquina inferior izquierda a dónde lo redirecciona. Procure actualizar el sistema operativo de sus dispositivos y contar con un buen antivirus. Tenga en cuenta la referencia del vendedor y experiencias de otros clientes. El método más conveniente para pagar es con tarjeta de crédito. Evite los giros de efectivo a través de empresas de envío de dinero. Hay 10 días para arrepentirse de una compra y el gasto por devolución lo cubre el vendedor, siempre y cuando sean productos contemplados en la Ley de Defensa al Consumidor. Es la Ley 24.240. Conserve los comprobantes, facturas, fotos, datos enviados por mail y direcciones URL. Le van a servir para cualquier reclamo que tenga que realizar. Tome estos recaudos para evitar estafas. Es un consejo de la Policía Federal Argentina. En esta oportunidad damos cuenta de la realización de 15 allanamientos llevados a cabo por la División de Drogas Rosario de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, donde básicamente se desbarató a una organización narcocriminal dedicada a la distribución y venta de drogas de diseño, las llamadas NSP, de la que tanto nos viene haciendo referencia la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y las Drogas. Usando las herramientas investigativas que nos da la ley 27.319, esta división presenta a Procunar Rosario la formación de un caso donde se daba cuenta de la existencia de una organización narcocriminal dedicada a la venta de este tipo de drogas. Se trabajó en el tiempo, se avanzó, se logró un caudal irrefutable de prueba y con eso se presenta al doctor Carlos Veravarros, del juzgado federal número 3 de Rosario, la solicitud de unas 15 órdenes de allanamiento y detenciones de todos los partícipes de la causa. Se 
geografía alcanzada por los allanamientos no se limitó a la ciudad de Rosario, sino también a sus linderas de Funes y Roldán, teniendo todas como epicentro condominios donde la gente que allí vive tiene un poder adquisitivo alto y countries exclusivos de Rosario y alrededores. De los 15 allanamientos realizados, se logró la detención de todos los partícipes de la organización, quedando así esta desbaratada. No solamente se dio con los cabecillas, socios y revendedores, sino también con un integrante de la policía de Santa Fe, que hacía las veces de custodia y otorgaba protección. Además de las drogas de síntesis secuestradas, se logró incautar tres armas de fuego del tipo de puño, cuatro automóviles de alta gama, una gran cantidad de cartuchos a bala, como también de escopeta, una suma millonaria de pesos argentinos, como también dólares estadounidenses y euros, además de información valiosa proveniente de anotaciones eh, y otros elementos electrónicos, como teléfonos celulares, en un total de 11, computadoras, notebook y pendrive. Las drogas de diseño secuestradas fueron pastillas de MDMA Éxtasis con logotipos tales como Instagram, Volver al Futuro, Visa, Mastercard, troqueles de ácido lisérgico LCD25, cristal de metanfetamina que estas personas vendían en fechas previas a fiestas electrónicas como también en los sectores VIP de estas fiestas. Acorde a la complejidad que nos ofreció esta causa en particular, como también sus actores, no solo investigadores de esta división de antidrogas Rosario fueron quienes participaron. Se pidió la cooperación del Departamento de Sistemas contra el Narcotráfico, de la División Canes de Editores de Drogas, de la Agencia Federal Regional Litoral Santa Fe y de un grupo especial GE1, de quienes por supuesto también es el éxito obtenido. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento, gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros www.cpf.org.ar FM Federal .com. Federal 99.5 La primera radio de servicios del país.